tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi ragazzi parliamo di impacchi di oli sui capelli. Infatti si sta diffondendo sempre di più, sta diventando sempre più popolare questa tecnica chiamata hair hauling. In realtà questa tecnica ragazzi non è nata oggi, ma è una tecnica antichissima e che nel tempo diciamo si è sempre fatta, però adesso sta spopolando. Quindi ho colto la palla al bazzo e anch'io eh, ho deciso di iniziare a fare questo hair hauling, ma in maniera molto più costante, perché generalmente facevo gli impacchi a oli, però poi diciamo mi dimenticavo di farlo. Non preoccupatevi, è una cosa semplicissima, ma che porta veramente tanti tanti benefici per la nostra chioma. Quindi adesso andremo a farla insieme, vi spiegherò un po' come funziona e, e soprattutto spero che diventi per me un'abitudine eh, sempre più costante, perché fare impacchi e eh, aioli sui nostri capelli è veramente un'ottima soluzione per avere capelli sempre più belli, più folti e soprattutto cercare di diminuire il diradamento e la caduta dei capelli ma mi raccomando che se siete nuove sul mio canale youtube è la prima volta che vedete i miei video aiutatemi a sostenere questo progetto su youtube che è completamente gratuito vi basterà iscrivervi al canale youtube e attivare la campanella che trovate qua sotto lasciate un like se questo video vi suscita interesse e qualunque qualsiasi domanda vi aspetto sotto nei commenti e vi ricordo che mi trovate anche su instagram a nome ricci capricci 92 e in Iniziamo subito. Allora, partiamo proprio dalla base, ragazzi. Che cos'è l'air hauling? L'air hauling è semplicemente eh, andare ad applicare degli oli prima di fare lo shampoo, massaggiarli bene sulla nostra cute e poi tenerli in posa e risciacquare. Ma adesso andiamo a vedere eh, come fare questa tecnica, mm, è molto semplice, ma come farla più correttamente possibile e soprattutto eh, andiamo a vedere quali tipi di oli utilizzare. Allora, prima di iniziare questa tecnica ragazzi è importantissimo eh, conoscere due concetti fondamentali, che cos'è l'olio essenziale e che cos'è l'olio vettore, perché per fare questa tecnica noi abbiamo bisogno di questi due tipi di oli. Allora, l'olio essenziale generalmente è l'olio l'olio di rosmarino, l'olio di lavanda, eh, l'olio di cedro, sono oli che eh, prima di tutto per essere realizzati hanno bisogno veramente di tantissime quantità di materia prima, eh, sono oli puri ma eh, che hanno all'interno veramente un'alta concentrazione dell'ingrediente principale, generalmente solo un ingrediente, quindi stiamo parlando dell'olio di rosmarino, all'interno contiene solo rosmarino. Eh, però sono oli che se applicati direttamente sulla cute possono portare a infiammare la nostra cute perché sono veramente molto potenti, molto forti, quindi è necessario per l'applicazione utilizzare un olio vettore. Un olio vettore è un olio prima di tutto inodore, quindi generalmente non ha una profumazione particolare come appunto gli oli invece essenziali che profumano tantissimo, per esempio prendete l'olio di lavanda, è straordinario, ottimo anche per la cute e vanno quindi mescolati insieme a questi oli vettori che hanno diciamo il compito di diluire l'olio essenziale e di fare in modo che l'olio essenziale possa essere applicato senza problemi sulla nostra cute. Quindi ragazzi eh, l'olio essenziale deve essere sempre diluito con un olio vettore. Quali sono gli oli vettori? Gli oli vettori sono per esempio l'olio di mandorle, l'olio di jojoba, l'olio di cocco, insomma quei oli appunto che non hanno una particolare profumazione e che servono, che vanno utilizzati all'interno del nostro impacco in quantità maggiori rispetto agli oli essenziali. Io oggi per fare questa eh, hair hauling sulla mia cute andrò a utilizzare due oli, quindi come olio vettore andrò a utilizzare l'olio di jojoba e invece come olio essenziale andrò a utilizzare l'olio di rosmarino. Come sapete l'olio di rosmarino ha come proprietà quella di andare a rinforzare i capelli, farli crescere più velocemente e soprattutto viene utilizzato per chi ha problemi di diradazione della cute, quindi se avete zone dove non avete più tanti capelli come è successo per esempio a me in alcune zone della tempia o soprattutto se fate sempre la riga centrale, quest'olio dovrebbe avere la capacità di farvi crescere i capelli più folti, 
più spessi e soprattutto di ehm, la caduta dei nostri capelli perché è un olio che agisce direttamente eh, sul bulbo pilifero. D'altra parte andrò a utilizzare invece l'olio di jojoba che è un olio che io amo particolarmente perché è molto lenitivo sulla cute quindi è molto calmante soprattutto se soffrite di rossori pruditi eh, anche di ehm, dermatite potete applicare l'olio di jojoba si può applicare anche sul viso come struccante e inoltre è anche un olio che è molto rinforzante per la nostra cute quindi adesso andiamo a preparare questa miscela di oli e adesso... allora io come oli ragazzi oggi andrò a utilizzare l'olio di jojoba come vi ho detto e poi l'olio di rosmarino gli oli li ho presi sul sito di bio boutique la rosa canina e ho deciso di prendere quelli della saponaria che secondo me fra tutti gli oli che ci sono sono ottimi perché prima di tutto hanno eh, un rapporto qualità prezzo secondo me molto buono e soprattutto eh, all'interno contengono solo l'olio principale quindi nel caso di olio di jojoba solo olio di jojoba e nel caso dell'olio essenziale di rosmarino solo olio essenziale se li volete provare anche voi eh, sul sito di bio boutique la rosa canina rimane sempre attivo il mio codice capricci 20 che vi dà il diritto al 20% di sconto su tutto il sito di Bio Boutique, però anche su questi oli qua. Adesso andiamo a miscelarli insieme. Allora ragazzi, per applicare gli oli sulla cute io vado a utilizzare eh, questo flacconcino qua che è molto comodo perché mi permette di vedere sia il dosaggio ma allo stesso tempo mi dà eh, molta facilità nell'applicazione perché praticamente io metto così, tiro e riesco a distribuire il prodotto in maniera ottimale sulla cute ovviamente non siete obbligati ad avere questo, questa strumentazione qua quindi eh, potete anche tranquillamente applicare l'olio in una ciotolina e poi con le mani eh, applicarla sulla cute vedete voi come vi trovate comodi, più comodi comunque io questo l'ho preso su Temu ma lo potete trovare anche su Amazon andrò a mettere nel mio flacconcino ragazzi 50 ml di olio di jojoba Ricordate sempre che il rapporto deve essere su un cucchiaio di olio eh, vettore, quindi in questo caso l'olio di jojoba, tre gocce di olio essenziale. L'olio di rosmarino ragazzi ha un odore veramente molto molto forte, eh, perché giustamente è olio essenziale. Allora, quindi vado ad aggiungere l'olio di jojoba. Perfetto, non so se si vede, questa è la dose che io ho messo. Adesso vado a mettere l'olio di essenziale di rosmarino. Allora ragazzi, se avete una pipetta sarebbe meglio per il dosaggio. Io sinceramente la devo andare a reperire, quindi vado un attimo ad occhio, perché mi avete fatto molta attenzione. Diciamo che su questa dose che ho messo io basterebbero 6 gocce di olio essenziale di rosmarino. Quindi vado un po' ad occhio. Quindi ragazzi, adesso ho messo l'olio essenziale di rosmarino, mi raccomando non abbondate troppo, rispettate le dosi perché altrimenti abbiamo l'effetto opposto. Adesso vado un po' a miscelare i miei oli e adesso sono pronta per andare ad applicare l'olio sulla cute. Allora ragazzi, è importantissimo prima di andare ad applicare l'olio sulla cute andare a districare i nostri capelli per, semplicemente perché uno eh, applicando diciamo l'olio su una chioma già ben eh, pettinata sarà molto più facile applicare il prodotto ma anche perché pettinando i capelli si attiverà la microcircolazione che è fondamentale in questo massaggio dove noi andiamo ad applicare l'olio quindi andrò a utilizzare la Tangle Teaser anche questa se volete la potete trovare sul sito di Bio Boutique la rosa canina e potete sempre applicare il codice ed è una spazzola ottima, potete utilizzarla per lo styling, per districare i capelli da bagnati, da asciutti, perché non li va a spezzare ed è studiata appositamente proprio per non andare a danneggiare i capelli. Quindi andrò a districare i capelli con la Tango Teaser e poi passiamo finalmente ad applicare l'olio. Ok ragazzi, ho finito di districare i capelli e adesso andiamo ad applicare l'olio sulla nostra cute. Semplicemente vado ad applicare l'olio su capelli asciutti. Io avendo la pipetta, io la chiamo pipetta, questo eh, flacconcino eh, per applicare gli oli, per me sarà molto più semplice applicarli. Quindi inizialmente vado e, e applico il prodotto cercando di metterlo bene a contatto con le radici. Cercate di diffonderlo su tutta la testa. Per 
bocconcino è veramente comodissimo attenzione a non sporcarvi come faccio io io insisto soprattutto nelle zone dove ho più di radamento che è proprio su questo arco qua Ora ragazzi vado a fare la cosa più importante, ovvero il massaggio al cuoio cappelluto. Io andrò a utilizzare una spazzola apposita, questa è la spazzola di Divina, la spazzola Reviver, che è praticamente ci aiuta a fare un massaggio allo scalpo. Si può utilizzare anche per il lavaggio dei capelli, io adesso lo utilizzerò per fare questo massaggio al cuoio cappelluto. Questo massaggio ci permetterà di riattivare la microcircolazione e in questo modo l'olio agirà meglio sulla nostra cute. Adesso vado e delicatamente vado a fare questo massaggio qui sulla cute potete ovviamente se non avete la spazzola reviver potete ovviamente utilizzare le vostre madi quindi vado a massaggiare questi oli per almeno 5-10 minuti è importante poi fare il massaggio anche a testa in giù il cuoio verrà ossigenato il cuoio capelluto sarà ossigenato meglio quindi fate proprio questo massaggio capillare a testa in giù ovviamente ragazzi l'olio può essere applicato anche sulle lunghezze adesso io ho messo una quantità solo per farlo sulla cute però ricordatevi che può essere applicato anche sulle vostre lunghezze quindi ragazzi io ho finito di fare il massaggio adesso vado a raccogliere i capelli in uno scignon morbido cosa importantissima dobbiamo andarli a mettere al caldo e generalmente vado a utilizzare una cuffia da doccia, questa l'ho presa da Figotà. Ecco, scusate, adesso non sarò bellissima. E poi vado a prendere un turbante eh, caldo in spugna. Ok ragazzi, adesso vado a tenere in posa il mio olio per almeno 30 minuti. Vi consiglio di non tenerlo in posa tutta la notte perché ragazzi... Eh, tenere gli oli in posa per troppo tempo può andare a danneggiare i capelli quindi mi raccomando tenetelo in posa il tempo giusto io tengo sempre gli oli in posa intorno ai 30-40 minuti ma potete tenerli in posa fino a un massimo di 3 eh, ore se proprio vi piace tenere gli impacchi in testa o se non avete abbastanza tempo per risciacquarli subito quindi adesso al calduccio io li tengo in posa per 30 minuti e poi vado a risciacquare noi ci vediamo poi dopo il risultato finale anche se non c'è molto risultato da vedere però eh, diciamo ci vediamo dopo allora Ma... ragazzi io ho finito di asciugare i capelli e questo diciamo è il risultato finale come prodotto styling sono andata a utilizzare la spuma fissa anzi vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato per il lavaggio sono andata ad applicare sulla cute come shampoo la Shock, cioè il purificante di anarchia perché avevo bisogno anche di purificare la cute quindi oggi ne ho approfittato e ho applicato questo shampoo tra l'altro straconsigliato se fate l'impacco con oli perché vi lascia la cute veramente molto pulita e morbidissima quindi quindi non va assolutamente a seccarvi il capello. Poi sono andata a utilizzare il balsamo capelli adolcente per continuare, perché sto cercando di testare questo balsamo che mi era piaciuto veramente tantissimo. E ho registrato anche un video, un video YouTube dove provo anche lo shampoo e la maschera della stessa linea, quindi lo vedrete prestissimo. E comunque eh, sto cercando di, di utilizzarlo, di sfruttarlo proprio per testarlo al meglio. Generalmente uso poi i prodotti di Divina subito dopo. Tra l'altro questo ha anche eh, vitamina E che rinforza i capelli e anche le proteine. Poi invece come prodotto styling sono andata a utilizzare per la prima volta eh, la Manizia X-Style, questa spuma eh, che ha un fissaggio forte e crea volume quindi questo è stato il risultato eh, non so ma io da quando applico gli oli questa per me è già la seconda volta che applico gli oli io noto proprio i capelli che sono visibilmente proprio più, già più belli nel senso che eh, 
ragazzi mi sento molto morbidi tra l'altro l'olio di jojoba rende i capelli veramente morbidissimi e li vedo proprio più corposi al tatto boh, speriamo e vi consiglio di applicare l'olio sui capelli una massimo due volte a settimana non esagerate troppo io l'applicherò una volta a settimana e la terrò sempre in posa 30-40 minuti magari poi se vi fa piacere fra un mese mh, o due mesetti possiamo uh, diciamo fare un video <ride> recensione dove vi parlo della mia esperienza di gli oli soprattutto vediamo un attimo i capelli come sono diventati allora ragazzi detto questo noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video un bacione e alla prossima ciao